നൂറ് വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നോക്കാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾക്ക് പ്രമുഖ മതപണ്ഡിതർ നേതൃത്വം നൽകും ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് പെരുന്നാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടരുന്നു രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് വെല്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മോദി പങ്കെടുക്കും വെല്ലൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി എ സി ഷൺമുഖം ധർമ്മപുരി മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സൌമ്യ അൻപുമണി എന്നിവർക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി വോട്ട് തേടും കൊടും ചൂടിൽ മലഞ്ഞ കേരളം ശനിയാഴ്ച വരെ താപനില ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും കൊല്ലത്ത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യത മദ്യനായി അഴിമതി കേസിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിവെച്ച ഡൽഹി വിധിക്കെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ ബി ജെ പി പ്രചാരണ ആയുധമാക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാൻ എ എ പി നേതാക്കളുടെ യോഗം ഇന്ന് പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു സിദ്ധാർത്ഥൻ മർദ്ദനത്തിനിരയായ സമയം ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നും തുടരും പതഞ്ജലിക്കും ബാബ രാംദേവിനുമെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം തുടർച്ചയായി വന്നിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാതിരുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഏജൻസികളോടും നിലപാട് അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഇരുപത്തിനാലാം ചരമവാർഷിക ദിനമായ ഇന്ന് തകഴി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ രാവിലെ പത്താം മുപ്പതിന് പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ യോഗവും നടക്കും യു പ്രതിഭ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് ഈസ്റ്റ് എലേരി പഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിക്കാമല ഗാന്ധിനഗർ പട്ടികവർഗ കോളനിയിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷം വേനൽ കടുത്തതോടെ വലിയ തുക നൽകി വെള്ളം വാഹനങ്ങളിലെത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നതായി കോളനി നിവാസികൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സ്മാർട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നാല് റോഡുകളിൽ ആദ്യഘട്ട ടാറിംഗ് ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കും കിള്ളിപ്പാലം അട്ടക്കുളങ്ങര റോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രി വഞ്ചിയൂർ റോഡ് മോഡൽ സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ റോഡ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ടാറിംഗ് പമ്പാ നദിയിൽ ജലം കുറഞ്ഞതോടെ വിഷു പൂജയ്ക്കും തീർത്ഥാടകരുടെ പമ്പാ സ്നാനത്തിനും വെള്ളമെത്തിക്കാൻ കൊച്ചുപമ്പ ഡാം തുറക്കും ഈ മാസം പതിനെട്ട് വരെ പ്രതിദിനം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഘനമീറ്റർ വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ കെ എസ് ഇ ബി ഡാം സേഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പഞ്ചാബിൽ ലുധിയാനയിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഭരതനാട്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി നന്ദകിഷോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുവജനോത്സവത്തിലെ കലാപ്രതിഭ കൂടിയാണ് നന്ദകിഷോർ തിരുവനന്തപുരം പീരൂർക്കട സ്വദേശിയായ നന്ദകിഷോർ നൃത്താധ്യാപകരായ ജി സുനിൽകുമാറിന്റെയും കലാക്ഷേത്ര ജിഷാ രാഘവന്റെയും മകനാണ് തിരുവനന്തപുരം മുടവൂർപാറ മുക്കം പാലമൂട് എരുത്താവൂർ റോഡ് ശോചിയാവസ്ഥയിൽ ടാറിളകി പലയിടത്തും റോഡിൽ വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതായി പരാ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ദേശീയപാതയോരം അനധികൃത മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാർ കൈയടക്കിയെന്ന പരാതി വാഹനങ്ങൾ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിധമാണ് പാതയോരം കൈയേറിയിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്ടർ കളർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ കെ ജയമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് മംഗലം ഡാം റിസർവോയറിൽ വിഷമുൾച്ചെടികൾ വ്യാപകമായത് ജലസംഭരണത്തിനും മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ഭീഷണിയായി നൂറ് ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്താണ് മുൾച്ചെടി തടച്ചു വളരുന്നത് വേനൽ കനത്തതോടെ പുൽപ്പള്ളിയിലെ കാർഷിക വിളകൾ കരിഞ്ഞുടങ്ങുന്നു കർഷകർ ആശങ്കയിൽ ജലസേചന സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ മോഷണ സംഘങ്ങളുടെ ശല്യം രൂക്ഷം ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് പന്ത്രണ്ട് കവർച്ചാ ശ്രമങ്ങൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ചാണ് കൂടുതൽ മോഷണവും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊല്ലം ആയിരം തെങ്ങ് ചൈതന്യ നഗർ ഗ്രന്ഥശാല ആൻഡ് വായനശാലയിലെ ബാലവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഴവില്ലിന്റെ ബാല്യം എന്ന പേരിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ബി വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ക
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയും എലിപ്പനിയും പടരുന്നു ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലെ ഫ്രീസറുകൾ തകരാറിലായിട്ട് മാസങ്ങൾ പരാതി നൽകിയിട്ടും കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ആലപ്പുഴ പൂച്ചാക്കൽ വടക്കേക്കരയിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി നിരവധി പേരുടെ ആശ്രിത കേന്ദ്രമാണ് തകർന്നത് ദേശീയപാതയിൽ പുറക്കാട്ടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദുരന്തപാതയാകുന്നു കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ഇവിടെ പൊലിഞ്ഞത് ഒമ്പത് ജീവൻ റോഡിന് വീതിയില്ലാത്തത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വയനാട് ബീനാച്ചി പനമരം റോഡിൽ വീണ്ടും മാലിന്യം നിറയുന്നു മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ആൾത്താമസമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലാക്കിയാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് തൃശൂർ അരിമ്പൂർ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി അങ്കണവാടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി വിഷുക്കൈനീട്ടവും വിഷുസദ്യയും ഒരുക്കി അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് സി ഡി പി ഒ എൽ രഞ്ജിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ആർ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമുകൾ അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും ബുധനാഴ്ചകളിലും വെള്ളം തുറന്നുവിടേണ്ട ദിവസങ്ങളിലും ഒഴുകിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാകും സന്ദർശനത്തിന് അനുമതി ഒരു സമയം പരമാവധി ഇരുപത് പേർക്കാകും പ്രവേശനം കേരള കരകൌശല വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ തൃശൂരിലെ കൈരളി ഷോറൂമിൽ ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേക പ്രദർശന വിപണന മേള നടക്കും കൈരളി തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ഷോറൂം ഞായറാഴ്ചയൊഴികെ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വോട്ടർമാർക്ക് നോ യോ കാൻഡിഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ സഞ്ജയ് കൌൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കായംകുളത്ത് ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം രണ്ട് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് പരുക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സി പി ഒ പ്രവീണിനെ പരമലയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചി പഴയ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ ഗതാഗത കുരുക്കുരൂക്ഷം ടാക്സിയും ജീപ്പും നിർത്തുന്നത് സ്ഥലത്താണ് യാത്രക്കാരെ കയറ്റാനായി ബസ്സും നിർത്തുന്നത് ഇതാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നത് പുനലൂരിൽ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഭരണിക്കാവ് ശ്രീ ഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ മീനഭരണി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നിയന്ത്രണം നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് ഇന്നു കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം രാത്രി പത്ത് അമ്പത് വരെ അപേക്ഷിക്കാനും ഫീസ് അടയ്ക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കീഴിലെ ഐ എ എസ് അക്കാഡമിയിൽ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ജൂൺ ആദ്യവാരം ക്ലാസ് തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നീറ്റ് മെഗാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നീറ്റ് വേവ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എയർ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ നിയമിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഡൽഹി എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ് മെയ് ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഈ മാസം പതിനെട്ട് വരെ അപേക്ഷിക്കാം തിരുവനന്തപുരം എൽ ബി എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂജപ്പുര വനിതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഈ മാസം പതിനാറിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കുഫോസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പി എച്ച് ഡി പഠന പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം പതിനെട്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാതല സെറ്റിംഗ് ഈ മാസം പതിനാറിന് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ എറണാകുളം റീജിയണൽ ഓഫീസിലാണ് സെറ്റിംഗ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തെ ബാച്ചലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു എൽ ബി എസ് സെന്റർ നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം എം ജി സർവകലാശാലയിലെ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ അപകടം പന്ത്രണ്ട് മരണം പതിനാല് പേർക്ക് പരുക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഗുരുഗ്രാമിലെ ചിന്തൽ സ്പാരഡിസോ കോംപ്ലക്സിൽ വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് ടവറുകൾ പൊളിക്കാൻ നിർദ്ദേശം പൊളിക്കൽ നടപടി സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സുർജേവാലയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബി ജെ പി നേതാവ് ഹേമ മാലിനി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി മോദി ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും കൈയേറാനായിട്ടില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അസംബ്ലി ലഖിംപൂർ ജില്ലയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അധിക്ഷേപപരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന് മധ്യപ്രദേശിലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെതിരെ കേസ് കേസെടുത്തത് ബേതുൽ ജില്ലാ പ്രവർത്തകൻ മനോഹർ പച്ചൂരിക്കെതിരെ പ്രമുഖ തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ആർ എം വീരപ്പ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു എം ജി ആർ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു വീട് വീടാന്തരം കയറി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹിയിൽ എ പി മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് മന്ത്രി ഗോപാൽ റെഡ്ഡി ഡൽഹിയിലെ ഗാന്ധിനഗർ മാർക്കറ്റിലെ നാല് നിലകളുള്ള കടയിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തി തീയണച്ചു ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ് നഗറിൽ ഭൂചലനം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായമില്ല ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ഉധംപൂർ ജില്ലയിൽ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ട്രക്ക് സൈക്കിളിലിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു മരിച്ചത് ഉധംപൂർ സ്വദേശി തമിഴ്നാട് വെല്ലൂരിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി വല്ലം ടോൾഗേറ്റിൽ നടന്ന വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പണം പിടിച്ചെടുത്തത് പുരി സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അജ്ഞാതരുടെ മർദ്ദനമേറ്റു അഞ്ചു പേർ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി രാജസ്ഥാനിലെ ഗംഗാപൂരിൽ പണമിടപാട് തർക്കത്തിനിടയിൽ രണ്ടുപേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ മരിച്ചത് ഗംഗാപൂർ സ്വദേശികളായ ബൽറാം തേജ്റാം എന്നിവർ ചണ്ഡീഗഡിൽ യുവതിയെ ആൺസുഹൃത്ത് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി പ്രതി വിശാൽ പിടിയിൽ പ്രണയം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു കൊലപാതകം ഗോവയിലെ കശുവണ്ടി ഫാമിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ അൻസോലം ഗ്രാമത്തിലെ ഫാമിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായത് തിങ്കളാഴ്ച ചൈനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷാവോ ലെജി ഈ ആഴ്ച ഉത്തരകൊറിയ സന്ദർശിക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുന്ന വേളയിലാണ് സന്ദർശനം വടക്കൻ കസാഖിസ്ഥാനിലുണ്ടായ റഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും വെള്ളപ്പൊക്കം നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിരവധി ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു മേഖലയിലെ അണക്കെട്ട് തകർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വടക്കൻ കസാഖിസ്ഥാനിലും റഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലുമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ വെസ്റ്റ് പാപുവയിൽ ഭൂചലനം ആറ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഗസിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമെന്ന് ഗസാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറായി ഉയർന്നു യു കെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഡേവിഡ് ക്യാമറൂൺ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും യുക്രൈനിലുള്ള സഹായ പാക്കേജ് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തും കസാഖിസ്ഥാനോട് പെട്രോൾ റിസർവ് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാർത്ത തള്ളി റഷ്യ ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് റഷ്യൻ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാർച്ചാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് എന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുടർച്ചയായ പത്താം മാസമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഖത്തറിലെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഇടയിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയെന്ന റിപ്പോർട്ട് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പനയിൽ വൻ കുതിപ്പ് വാഹന വിൽപ്പനയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി വിൽപ്പനയിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വളർച്ചയുമായി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹരിയാനയിലെ മനീസറിനെ പ്ലാന്റിന്റെ ഉൽപാദന ശേഷി പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റായി വർദ്ധിപ്പിച്ച മാരതി സുസൂക്കി മനീസറിൽ പ്രതിവർഷം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ 
ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വൻ വർധന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വിസ്താര എയർലൈൻസ് പ്രതിദിനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വിമാന സർവീസുകൾ വരെ റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയാൽ ഐരാബത്ത് ഏവിയേഷനുമായി സഹകരിച്ച് ചാർട്ടേഡ് സർവീസസ് ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി സിറിയസ് ഇന്ത്യ എയർലൈൻസ് ഒമ്പത് സീറ്റർ മുതൽ നൂറ് സീറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു ഡസനോളം വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി കമ്പനി വരും വർഷങ്ങളിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബിസിനസ്സിൽ അറുനൂറ്റിയമ്പത് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റിയമ്പത് കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ശ്യാം മെറ്റാലിക്സ് ആൻഡ് എനർജി ലിമിറ്റഡ് സംബാൽപൂരിലുള്ള പ്ലാന്റിൽ അത്യാധുനിക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹോട്രോൾസ് കോയിൽസ് സൌകര്യം ഒരുക്കും ആയിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് സെറാമിക്സ് കമ്പനിയായ സിംപോളോ ഗ്രൂപ്പ് മോർബിയിലും തിരുപ്പതിയിലുമുള്ള പ്ലാന്റുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തും ഐ പി എല്ലിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാൻ സഞ്ജു സാംസന്റെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഇന്നിറങ്ങും രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് ജയ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് എതിരാളി ഐ എസ് എൽ എൽ സ്റ്റേജിലെ അവസാന റൌണ്ട് പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന എബി മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് എഫ് സി ആണ് എതിരാളി യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ന് ബാഴ്സലോണ പി എസ് ഡി വമ്പൻ പോരാട്ടം അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ബൊറൂസിയ ഡോട്ട്മുണ്ടിനെയും നേരിടും രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഐ പി എല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെ തോൽപ്പിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് വിജയം രണ്ട് റൺസിന് അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലെ സൺറൈസേഴ്സിന്റെ മൂന്നാം ജയമാണ് ഇത് ഐ എസ് എൽ പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യതയ്ക്കായുള്ള നിർണായക മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചെന്നൈയുടെ ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് രാജ്കുമാർ റാവു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ശ്രീകാന്ത് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്ത് വ്യവസായി ശ്രീകാന്ത് പൊള്ളയുടെ ജീവിതകഥയാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രമേയം തുഷാർ ഹിരാനന്ദിനെയാണ് സംവിധാനം ചിത്രം അടുത്ത മാസം പത്തിന് തിയേറ്ററിൽ എത്തും വീക്കെൻഡ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിന്റെ ബാനറിൽ സോഫിയ പോൾ നിർമ്മിച്ച അജിത് മാമ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ഉടൻ നടത്തുമെന്ന് നിർമ്മാതാവ് സോഫിയ പോൾ പൊന്നമ്പിളി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാഹുൽ നിർമ്മിച്ച യുവ ഗായിക അമ്പിളി ആലപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിഷു ആൽബം കണിക്കൊന്ന പൂവും കൈനീട്ടവും പുറത്തിറങ്ങി ജ്യോതിഷ് കല്ലിംഗിലിന്റെ വരികൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിനോദ് കുമാറാണ് ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ബി ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ നാം ചേർന്ന വഴികളിൽ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ പുറത്ത് വിജയ് യേശുദാസ് ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയ് നിഗം മഹിമ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തും ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് പുറത്തിറങ്ങാനിരുന്ന മാരുവില്യൻ ഗോപുരങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റി പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും വിൻസി അലോഷ്യസ് ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തും ബീസൽ ജോസഫ് രാജേഷ് മാധവൻ സിജു സണ്ണി എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന മരണ മാസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തത് തമന്നയും കാർത്തികയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ പയ്യ എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പതിനാല് വർഷം പതിനാലാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിത്രം നാളെ റീ റിലീസ് ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന പ്രാർത്ഥന ഇന്ദ്രജിത്ത് ആടുജീവിതത്തിലെ പെരിയോനെ റഹ്മാനെ എന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറൽ ചില പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഈണം മനസ്സിൽ മായാതി നിൽക്കും അത്തരത്തിലൊരു പാട്ടും പാടി വൈറലായി ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടൻ ടൊവിനോ തോമസ് പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിനെയും വീഡിയോയിൽ കാണും വിദേശികളെ കൊണ്ട് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യിക്കുന്ന അപർണാദാസിന്റെയും അർജുൻ അശോകന്റെയും വീഡിയോ വൈറൽ ആനന്ദ് ശ്രീബാല എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേര് വിദേശികളെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്
റഷ്യയിലെ സ്മോലൻസ്ക് മേഖലയിൽ പാലം തകർന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം ആറു വർഷം മുൻപുള്ള വീഡിയോയാണ് തെറ്റായി പ്രചരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന അപകടവുമായി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല ഇസ്രയേലുമായുള്ള സംഘർഷത്തിനിടയിൽ സിറിയയിൽ എട്ട് ഇറാൻ അനുകൂല പോരാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാനഡയിൽ വെടിവെപ്പ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശ്രീലങ്ക തടഞ്ഞുവെച്ച പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തിരിച്ചെത്തി വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനാണ് തടഞ്ഞുവെച്ചത് ഡൽഹിയിൽ ലിബൻ പങ്കാളിയെ കൊലപ്പെടുത്തി വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതകം പ്രതി അറസ്റ്റിലായി ക്വറ്റോവിലെ എംബസിയിൽ ഇക്വഡോർ പോലീസ് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് മെക്സിക്കോ മുൻ പ്രസിഡന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു സൈനിക നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്ന് ആരോപ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ഇറാൻ വലിയ തോതിൽ ആയുധങ്ങൾ കടത്തുന്നു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള രാജ്യാന്തര സംഘങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആയുധക്കടത്ത് ഇറാന്റെ രഹസ്യ നീക്കം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്